Bonjour, mes camarades internautes. Comme habitué, au nom de l'Union sociale mauricien, je vous décortique un petit peu l'actualité, surtout euh, ben, un sujet qui est très important. Donc, euh, nous commençons par le résultat de Chelsea, hier, que euh, nous avons gagné 49 lauréats et nous présentons nos félicitations à ces 49 lauréats-là. Et aussi à tout le monde qui a réussi dans l'examen de Chelsea, comme d'habitude. Euh, finalement, un petit pourcentage, ben, un pourcentage de 10% à monter qui finit euh, échoué. Donc, euh, nous souhaitons qu'ils se répondent et l'année prochaine, nous autres ici passent d'autres examens HSI. Donc, vous causez un peu l'eau HSI parce qu'il est très important. Le résultat que nous avons gagné hier, qui représente une réussite, un taux de réussite de 84,4%. Donc, lui, au, au fait, il finit diminué en comparaison de 22 pour 7.4, sorry, pour 9.45%. Donc, euh, il y a un petit problème, euh, nous peut réquiller euh, par, par, par rapport à nos réussites au niveau de HSI. Donc, juste pour faire un petit rappel, qui, chaque année, nous gagnons 20 000 à 25 000 qui rentrent d'école primaire dans nos pays, à Maurice. Donc, arrive CPE, qui nous appelle euh, PESAC maintenant, nous gagnons un, euh, 77% qui traverse PESAC. Donc, ça va nous monter à le faire New National Certificate of Education. Côte, encore 74%, 277% qui traverse PESAC là, qui réussit. Donc, voilà du jour, nous pouvons perdre entre 23 et 27% de nos enfants, le chemin jusqu'à HSI. Maintenant, nous perdons encore 10%. Vous bon, pensez, moi, au niveau de l'Union sociale mauricienne, qui nous fait faire beaucoup de travail au niveau de réforme pour assurer que tous nos bons enfants aient une éducation égale, pour besoin une réforme dans nos secteurs d'éducation. Moi, je me concerne par deux sujets. Deux sujets, deux résultats. Donc, un, c'est l'information technologie, qui est très important pour nos secteurs économiques, un des bons piliers qui nous permet de faire un euh, des bons piliers euh, importants de l'économie. Donc, comment on, comme on analyse les résultats Juste 3,9% finit un grade A à monter. Donc, c'est très, très, très peu. Surtout un pays qui peut faire Cyber Island, nous peut, nous peut promouvoir nos pays comme Cyber Island. Mais on pense qu'il y a un problème. L'autre sujet qui interpelle moi, c'est Tourism and Travel. Juste 2,2% de nos bons enfants qui font HSI finit un grade A à monter. Donc, quand on analyse les résultats de nos élèves, de nos grades surtout, quand on fait des grades, la majorité de nos enfants peut sortir le grade D et le grade E. Donc, il y a un problème. Nous pouvons besoin de ça bien pour assurer qu'il nous donne euh, l'encadrement qu'il besoin, qu'il nous remonte à nos enfants là pour se gagner grade C, grade B, grade A et peut-être meilleur que ça. Donc, voilà ce qui me tient pour dire l'éducation. Mon deuxième point. Euh, qui m'a fait faire, c'est un sujet qui peut aborder tous les jours en ce moment-ci, c'est nos codes d'identité qui peut être changé, qui peut, peut, peut remettre à jour nos codes d'identité et prendre plusieurs fonctionnalités pour faire des codes euh, plus biométriques. Donc, laisse-nous quitter un peu l'histoire de nos codes d'identité, que nous nous rappelle jusqu'à 2013, nous tenons nos codes plastiques. Hein, qui est plastique. Donc, le gouvernement travailliste et PMSD finit décidé en 2013 pour venir de l'avant avec un code biométrique. Dans ce code-là, tu peux avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, mon autre type de fonctionnalité que tu peux avoir. Empreinte digitale. Pas une donnée, nous pas une donnée, l'état civil. Nous tu peux avoir une possibilité pour accéder à un service e-government services online à travers nos codes. Mais tout ce que nous gagnons en ce compte-là, c'est que nous avons un grand monde qui a un pass pour le transport, pour le bus. Donc, qui, qui, qui mentionnait là, je gagne un senior citizen à euh, l'autre côté. Le reste, tout ce qui est euh, électronique, tout ce qui est euh, système digital, tout n'a rien pas pa fonctionné. Donc, nous avons 10 ans. Là. Donc, ce compte-là, ça coûte nous 1,3 milliard, si je me rappelle bien, 1,3 milliard roupies. Donc, tu commences le 600 millions et tu finis le 1.3 milliard. Ok? Et tu fais pour une compagnie singapourienne. Euh, Singapour Corporation Enterprise, qui me connaît très bien. Donc, au fait, quand nous pouvons 
Qui s'accorde là, fin apporte nous? Pas grand chose. Quand nous comprenons que nous codons nous sommes en plastique, que tu as nos noms, nous un numéro identité, euh, et, et c'est tout. Ce qui est dans le code là, tu peux servir pour la banque, pour tes pensions, pour la poste, etc. Mais vous avez fait rappel aussi, qui s'accorde biométrique qui est proposé, qui est présenté par le gouvernement travailliste avec à la tête de Dr. Navin Ramboulam, qui est contesté en cours par Pravin Jagnat à l'époque, qui était dans l'opposition. Donc, il conteste sa carte là, surtout ce côté de l'empreinte digitale, qui est dire, dit anticonstitutionnel. Il dit ça point là, il ça très bien, il dit la cour, il une caisse la cour, il dit dire, qui est anticonstitutionnel. Il dit une latente à un droit de nous, à un citoyen. Donc, il dit aussi dire dans ce, dans ce, dans ce, dans ce euh, plainte, la cour, qui s'accorde là, il atteint la liberté de nos citoyens mauriciens. Ok, ça c'est ce qu'il dit dire dans ce plan, Pravin Jagnat. Alors, qui nous va trouver aujourd'hui Nous va trouver une nouvelle version d'un code biométrique. Ça même dit qu'il est dans la tête du gouvernement aujourd'hui, il dit qu'il met un plan contre le code biométrique qui est proposé par le gouvernement travailliste. Zodi, il peut mettre un code et il peut aller de l'avant avec sa code biométrique là, qui est plus pire qu'avant. Laisse-moi dire, il est plus pire qu'avant, parce que sa code là, il peut prendre un SIM code, il peut prendre un SIM code de téléphone, que tu peux capable de connecter à un réseau mobile. Donc là, il est beaucoup plus grave que ce qui est proposé dans les années 2013, disons de cela. Donc, comment un Ndimoun qui se trouve à l'époque, qui contestait l'accord biométrique, qui a dit que de l'avant avec ce gouvernement, pour mettre un code qui vraiment, d'après ce, ce, ce dire lui-même, qui peut atteindre la liberté de nos bons citoyens, qui est anticonstitutionnel. Alors, me trouver qui, en plus de ça, en plus de ça, il peut coûter, nous, bagatelle de 600 millions de roupies. Bon, 380 millions de mentionnés, mais pour finir tout aussi, pour coûter finalement 600 millions. Donc, nous finissons dépense 1,3 milliard. Le peuple, l'argent du peuple, une dépense 1,3 milliard pour faire un, 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 un code biométrique, qui participe vraiment biométrique, c'est un code, il y a une photo là, là une photo euh, noire, il euh, pas même particulier à la photo, si vous me rappelez bien. Donc, aujourd'hui, nous pouvons avoir un autre code biométrique qui peut plus atteindre à la liberté de nos bons citoyens. Et d'un mot bien concerné pour ça, et moi capable de dire que si jamais l'IAL de l'avant et sa corde là sorti, nous verrons dans l'année des élections là. Donc, aussi, les il est contesté par euh, une euh, donnée qui tu peux être euh, gardée là, un serveur, c'est une la guerre pour faire détruire ça. Et mon pensée finit de détruire. La cour finit aux données pour détruire lui, ce qui me rappelle. Donc, l'icône de l'hypogode, c'est une donnée biométrique. Il n'y a pas besoin de servir quelque part. Là, il y a une autre question à poser. Mais un gouvernement, Union sociale mauricienne, vient au pouvoir pour revoir sa cote identité là, pour assurer, pour réassurer la destruction de tout ce bande de données là, et nous pouvons une cote euh, identité. Comment une cote qui est en Inde En Inde, il y a une cote qui s'appelle Adar. Code Adar. Sa code là, il contient juste une un, un, un identification, un numéro, le nom de la personne et son adresse. Le code là. Il n'y a rien biométrique, il n'y a rien dans sa code là. Ok? Donc voilà qui est comme un code d'identité. Et, et, et nous venons trouver qui de, de, de sa nouvelle code d'identité à partir de 2013, nous venons servir juste pour la banque, pour pour nous identifier nous à, à la banque, la, la, la caisse de la banque, ou bien à la poste pour gagner une pension. Ben, je ne pas trop rien de biométrique, je ne pas trop rien de... Pas finir dans un code reader qui finit capable de lire, donner l'autre code là. Peut-être à ce non, peut-être à ce non, que tu es capable de dans un magasin, par exemple, moi, moi, euh, dans un magasin, moi, c'est une affaire, tu es capable de gagner un euh, ben, code là, tu es capable de servir pour un euh, ben, point. Donc, Code d'identité biométrique, nous nous compte ça. Surtout parce qu'il porte euh, la liberté euh, de ben, euh, citoyen en question. Et aussi, la sécurité aussi. 
hein, de, de Van Dimoun. Et surtout, qui dit non, Van donner comment nous l'empreinte digitale, là, là. Donc, mon pensée, euh, nous, nous pouvons arriver à tout ça. Donc, euh, moi, je vais présente aussi, euh, moi, je vais bien, je vais suivre euh, l'évolution. Euh, Peut-être cette fois-là, moi, je vais mettre une question à coup contre euh, sa, sa carte d'identité-là. Euh, moi, je vais travailler avec un homme de loi, nous, je vais guetter. Peut-être, moi, je pourrais vous parler aussi. Moi, vous savez, même l'exemple qui euh, le Premier ministre s'est servi en 2013, pour venir dire qu'il y a une carte, là, une carte euh, qui euh, est anticonstitutionnelle. Donc, moi, pas, en passant, moi, je saluer. Euh, le docteur Mahadewa qui fait un 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 des ban du monde qui fait même ça euh, très haut euh, dans ce dans ce dispute au niveau de euh, Nations Unies non il y a le Human Rights Human Rights non Human Rights Commission il y a même ça là bas donc euh, qu'on décide gagner donc euh, donc nous tiens ça pour à docteur Mahadewa euh, qui fait un gros travail euh, à l'époque donc mon prochain point euh, l'île aussi un sujet qui à l'orment qui euh, peut faire euh, la, 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 la le journal euh, qui peut cause là le pan réseaux sociaux c'est nous business exportation de nos macaques unique au monde euh, long que macaque donc me porte toute l'attention le, le fait qu'il y a six compagnies déjà en Maurice qui peut faire l'élevage de macaques ok et qui peut exporte euh, dans le 10 000 macaques par l'année. Donc, l'exportation, ça veut dire ce euh, macaque-là, euh, qu'on appelle les Zako, dans nos langues, mauriciens, lit est un revenu annuel de 1 milliard de roupies euh, qu'il y a pour à cette compagnie-là. Donc, au fait, c'est un business qui est très profitable. OK mais c'est moi qui nous peut trouver en ce moment-ci. L'élevage, c'est une chose. Mais nous peut trouver beaucoup de monde en gazote pour aller euh, attraper dans nos, euh, la forêt, dans nos, la forêt, dans nos, dans nos choses. Ben, ma cac peut vendre. Alors, on trouve récemment un, 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 euh, un camarade de l'internet qui fait une dire qui donne une circonscription. Il y en a 40 la trappe. De, de les accords qu'ils mettaient. Vous vous rendez compte Si nous n'avons ça dans tout, dans tout l'endroit Maurice, mais nous, dans les années à venir, pas prenons aucun Zako, aucun macaque dans, dans Maurice. Donc, ça va une compagnie là, peut faire l'élevage, et nous, nous avons envie de connaître, et nous ne connaît dans quelles conditions Est-ce qu'il y a une maltraitance de ces animaux-là quand ils sont dans la case enfermée, et qu'ils sont bien Il est important qu'il y ait un, 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 un département euh, qui fait ça, ben, euh, qui, qui, qui pourrait assurer qu'ils, euh, même qu'ils sont dans captivité, je peux vivre bien. Euh, nos bonnes sens peuvent vivre bien. Donc, aussi, euh, me trouver qu'avec euh, toute l'opinion publique qui compte euh, sa business de, 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 de sens, de Jacola, je pense que vous pouvez voir ça. Vous hein? pouvez voir est-ce qu'il n'y euh, a aucun, aucun problème. Euh, pour un euh, ben, laboratoire médical faire un test, parce qu'il dit, à la fin du jour, il peut donner nous l'avantage ben, humain, mais c'est moi, mais c'est une façon contrôlée pour le faire. Je ne suis pas d'accord du tout avec la maltraitance de ben, animaux. Je ne suis pas d'accord du tout pour faire des ben, animaux souffrir. Okay? Donc, il y a un peu ce qui me pas beaucoup de gens qui ont ça ce sujet-là. Là, je euh, trouvé récemment une nouvelle compagnie. Euh, qui peut ouvrir un nouveau euh, centre euh, qui pour aussi faire l'élevage à Leval. Donc, l'Ilipédia, il peut avoir 4 000. Donc, 10 000 plus 4 000 fait 14 000. Donc, là, il vient un peu un gros business euh, qui est pour besoin de ça très bien. Euh, 4 000 macaques en plus. Et l'Ilipédia, il peut faire 12 000 en captivité pour être capable de rendre la paix là sur 4 000. Donc, je pense, moi, que euh, l'île Maurice peut gagner un mauvais nom, surtout à Ban, 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 ban Jimun, qui la guerre pour bien-être de mes animaux. Et nous, nous avons que ça bien. Parce que euh, nous pouvons vendre nous comme un, 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 un pays euh, pour un touriste. Donc, il y a beaucoup de touristes qui peut-être pour food, pas pour venir dans nos pays, euh, parce que euh, je ne suis pas d'accord du tout avec la façon qui nous peut, nous, 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 nous peut maltraiter mes animaux. Et d'ailleurs, 
mon rime ok moi même tu as Charles rivière noir tu as petit al grand bassin gauche et nous pas trouve ça court dans la nature nous pas trouve ça constate que ça s'est trouvé longtemps là donc il y a un problème qui pour bien adresser pour bien contrôler et comment on dire nous pas moi pas compte l'union charles maurice n'est pas compte pour travailler avec un grand grand laboratoire qui donne nous la garantie qui je pas pour maltraite nous ban singe et qui je pour faire un test qui bizin et sans sans qui je te faire ban animaux là souffrir donc nous ce qui nous pour faire nous pour bizin mettre un wild life board dans Maurice bon par contre ici on a dit déjà puis on a dit ben mon corps bizin mettre un wild life board qui pour occupe de tout ce qui wild life dans Maurice donc là en ce moment aussi nous concerné par nous ban macaque qui peut exporter qui peut faire six compagnies bien bien riches euh, et qui euh, beaucoup de monde compte sa business là donc il faut que que un coup bien qui a une condition qui peut imposer pour assurer qu'il nous réduire le nombre de macaques qui peut exporter et nous exporte 10 ce qui pour bien qui pour aide nous euh, et nos ban partenaires euh, de ban laboratoire pour être capable de faire ce travail bien Donc ça aussi il euh, y a un sujet qui euh, bien abordé et pour bien prendre ça en considération parce que moi parle tout moi d'un pays que quotidiennement mandi moun pour la sazako pour la trabzako pour vendre euh, et puis détruire un peu euh, nos natures. Donc ce que Moutina pour dire là là ça l'élevage là donc nous nous pour mettre une mesure en place pour assurer qu'il paye ban maltraitance de ban animaux. Donc euh, voilà un petit peu ce que vous couvrir aujourd'hui, des sujets très importants. Euh, nous pourrons gagner l'occasion à un peu plus en détail de là la prochaine fois. Donc là, je saisis l'occasion euh, pour me souhaiter tous nos bons compatriotes sino mauriciens qu'on s'y fasse euh, et qui euh, ça l'année euh, l'année de dragon euh, pour tout beaucoup de bonheur euh, et aussi à nos pays nous pas dans l'élection peut-être. Euh, Euh, nous retrouve euh, un, euh, un pays euh, qui peut vraiment faire bien vivre ce qui nous peut souhaiter et moi espérer qu'il nous peut pas contribuer dans ça merci au revoir